Hello mga ka-Trifty! Another multiplication tricks naman yung gagawin natin ngayon. Ang gagawin natin ngayon is i-continue natin yung nakaraan nating lesson. Um, ang multiplication tricks natin is kung paano tayo mag-multiply na gamit pa rin ng ating mga daliri from numbers 26 to 30. Ang nakaraang lesson natin is about um, how to multiply using your fingers from numbers 6 to 10, pagkatapos 11 to 15, pagkatapos 16 to 20, and 21 to 25. Ngayon naman is 26 to 30 yung gagawan natin ng lesson. Lahat ng full tutorials natin ay nasa YouTube channel. So yung nasa Facebook page natin, nasa mga um, 3 minutes lang yun siya. Tapos sa TikTok is nasa mga 2 minutes lang. So kung gusto nyo ng full tutorial, um, puntahan nyo lang ang aming YouTube channel. Pareho lang din yung pangalan natin sa YouTube, sa Facebook page, at saka sa TikTok. It's Cindy the Thrifty. Okay, so magsimula na tayo. Ito yung finger natin. So, sampung finger natin. Um, isipin natin na ito yung ating 26, 27, 28, 29, 30. Ganon din sa kabila. So, mag-start tayo ng 26 dito sa baba. 26, 27, 28, 29, 30. So, kung saan ka nag-start ng 26, doon ka rin mag-start sa kabila. Dito yung 26 mo, dito, y dito yung 30 mo, dito rin yung 26 at 30 sa taas. Tatandaan natin na ang value kada daliri is... 30. So, ang value nito is 30. Ito 30. Ito 30. 30. 30. Ito lahat ng finger is meron siyang value na 30. Itry natin. For example, magmumultiply tayo ng 27 times 29. So, saan yung 27 natin? 26, 27. Ito yung 27 natin. Times 29. So, 26, 27, 28, 29. Ito yung 29 natin. Ang first step na gagawin natin is pagdugtungin natin yung mga number na i-multiply natin. So this is 27 and this is 29. Pagdugtungin natin silang dalawa. So 27 times 29. Ang gagawin natin sa susunod ang second step natin is i-count natin ang naka-open na mga daliri gamit ang value na 30. So 30, 60, 90, 120, 150, 180. Ibig sabihin, ang value ng naka-open na daliri natin is 180. Ang gagawin natin sa 180 is i-set aside muna natin siya. Now, let's go to step 3. Ang step 3 natin is i-multiply natin yung remaining finger. So, yung finger na nasa taas ni 29 at yung finger na nasa taas ni 27. So, ilan yung finger na nasa taas ni 29? 1. At ilan din yung finger na nasa taas ni 27? So, 1, 2, 3. So, ibig sabihin, 1 times 3 is equal to 3. Ngayon, iset aside naman natin si 3. Meron na tayong dalawang number na naset aside. First is 180 at saka 3. Now, let's go to step 4. Sa lahat ng steps, si step 4 talaga yung pinakamadali. Bakit? Kasi, i-add lang natin yung dalawang number na naset aside natin plus 600. So, ang gagawin natin is 180 plus 3 plus 600. So, 180 plus 3 plus 600 is equal to 783. So, ibig sabihin... Ang sagot sa ating 27 times 29 is equal to 783. O, di ba walang kahirap-hirap? Ngayon, gagawa pa ulit tayo ng example para mas maintindihan talaga natin. So, let's say um, 30 times 30. So, saan yung 30 natin dito sa ating finger? 26, 27, 28, 29, 30. 26, 27, 28, 29, 30. So, ito yung 30 natin ang nasa taas. So, 30 times 30. First step is pagdugtungin natin yung i-multiply natin na number. Then second step is i-count natin siya gamit ang value ng 30. So 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300. So ibig sabihin, ang ating iset aside na value is 300. Meron na tayong value na naset aside, which is 300. Ngayon naman, ang susunod na step natin, which is the step 3, is i-multiply natin yung mga remaining fingers. Meron ba tayong remaining fingers? Wala, kasi nasa taas na tayo. Kasi 30 itong multiply natin, so wala nang naiwan na finger. Ibig sabihin, 0 times 0 is equal to 0. So, iset aside pa rin natin si 0 para meron tayong dalawang number na naset aside, which is 300 and 0. Ngayon, sa step 4 na tayo, i-add natin yung dalawang naset aside na number plus 600. So, 300 plus 0 plus 600 is equal to 900. Ibig sabihin, 30 times 30, times 30 is equal to 900. 
Last example na tayo, itry natin ang 26 times 26. So, saan si 26 natin dito? Of course, itong first finger natin sa baba. So, this is 26 and this is 26. Step 1, paglugtungin natin si 26 at si 26. Ayan. Pagkatapos, i-count natin siya gamit ang value ng 30. So, 30, 60. Mag-set aside tayo ng number na 60. Step 3, i-multiply natin yung remaining fingers natin. So, ilan ba yung remaining fingers natin? 1, 2, 3, 4. So, 4 dito sa kabila. 1, 2, 3, 4. At 4 din dito sa kabila. So, ibig sabihin, 4 times 4 is equal to 16. Ang gagawin naman natin kay 16 is iset aside naman natin siya. So, meron na tayong dalawang number na naset aside, which is 60 and 16. Ngayon is, let's go to step 4. So, ang step 4 again is i-add natin yung dalawang number na naset aside natin, which is 60 and 16. Pagkatapos is mag-add tayo ng 600. So, 60 plus 16 plus 600 is equal to 676. Ibig sabihin, 26 times 26 is equal to 676. O, oh, diba? Napakadali lang mga katrifty. Ang susunod nating lesson is kung paano naman tayo mag-multiply na gamit ang ating mga daliri ng numbers na 31 to 35 naman tayo. That's all for today's video. Sana may natutunan tayo. At kung meron man, huwag niyo pong kalimutang ilike ang ating video at ishare ang ating video. At huwag niyo rin pong kalimutang mag-subscribe sa aming YouTube channel, mag-like at follow sa aming Facebook page, at mag-follow din sa aming TikTok account. Salamat sa inyong panunood. See you on our next lesson. Bye!